హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలోకి దేవుని ఆయన మహాకృపలో మనందరినీ సజీవ లెక్కలో రెండు వేల ఇరవై ఆరు సంవత్సరాన్ని మనం కంప్లీట్ చేసుకొని నూతన సంవత్సరంలోకి దేవుని యొక్క సన్నిధానంతో దేవుని ఆత్మతో ఆయన మనల్ని నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి అలాగే మనందరినీ కూడా ఈ రోజున సజీవ లెక్కలు ఉంచి ఆయన స్థుతించటానికి ఆరాధించటానికి ఆయన నామాన్ని ఘనపరచటానికి దేవుని యొక్క మహిమను మనం తెలియజేసుకుంటానికి దేవాది దేవుడు మనందరి అడ్డ చూపిన కృపను బట్టి దేవునికి వందనాలు స్తోత్రాలు ఎస్ ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వి ఆల్ నో వి ఆల్ వెంట్ త్రూ లాస్ట్ టెన్ మంత్స్ ఇట్ వాస్ నాట్ ఎ నార్మల్ టైమ్ వి వెంట్ త్రూ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం చాలా డిఫరెంట్ అయింది కదా బికాస్ ఆఫ్ కరోనా బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఎంటైర్ వరల్డ్ స్ట్రగుల్ సఫర్డ్ అదే విధంగా ఈ రోజున ఈ పది నెలల్లో దేవునికి ఇంకా దగ్గరగా రావడానికి దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుంటానికి దాన్ని ధ్యానించటానికి దేవుని వాక్యాన్ని ఇంకా తెలుసుకుంటానికి దేవునితో పాటు నడవటానికి దేవుని యొక్క సన్నిధానాన్ని అనుభవించటానికి దేవాది దేవుడు నా ఎడల నా కుటుంబం ఎడల చూపించిన కృపను బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు వందనాలు సో మరొకసారి మీకు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఈ సంవత్సరం దేవాది దేవుడు మనందరినీ కూడా మంచి ఆరోగ్యాలతో దీర్ఘాయుష్తో శాంతి సమాధానాలతో ముఖ్యంగా ఏస యొక్క సన్నిధానంతో ఆయన వెలుగును మన మీద నింపి మనల్ని మన కుటుంబాల్ని మనకున్న సమస్తాన్ని అలాగే ప్రపంచ మానవాళిని దేవాది దేవుడు దీవించి రక్షించి కాపాడుకొని ఆయన రెక్కల కింద భద్రపరిచి మనము ఇరవై రెండు వేల ఇరవైలో చూసిన దానికంటే కూడా ఈ సంవత్సరం డిఫరెంట్ అనుభూతులతో ఒక లెవెల్ నుండి ఇంకొక లెవెల్లో ఆత్మీకంగా మనం ఎదగటానికి దేవుడు సహాయం చేయాలని అలాగే మన బిడ్డలందరూ కూడా దేవుని మార్గాల్లో నడుచుకుంటూ దేవుని మహిమపరిచే వారిగా ఉండాలని దేవుని ఏళ్ళ భయభక్తిలో నడిచే వారిగా ఉండాలని దేవుని యొక్క సన్నిధానాన్ని అనుభవించే వారిగా ఉండాలని దేవుని నామాన్ని ప్రకటించే వారిగా ఉండాలని ఆ నామంలో దేవుడు మనకిచ్చిన అధికార ప్రకారం మనం నడుచుకునే వారిగా ఉండాలని దేవాది దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాము సో దేవుడు మనకి కృపణ అనుగురించి నడిపించాలని ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రాలు ఈ రోజున దేవాది దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన వాక్యాన్ని చూద్దాము హగాయ్ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చినము నా సేవకుడవు శయల్తీయలు కుమారుడువైన జరుబాబేలు నేను నిన్ను ఏర్పరచుకొని ఉన్నాను కనుక ఆ దినమున తీసుకొని ముద్ర ఉంగరముగా చేతును ఇదే సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా వాక్కు దేవునికి స్తోత్రాలు హగాయ్ చాప్టర్ టూ వర్స్ ట్వంటీ త్రీ ఓ దట్ డే డిక్లేస్ ద లార్డ్ ఆల్ మై టీ ఐ విల్ టేక్ యూ మై సర్వెంట్ జరుబాబేల్ సన్ ఆఫ్ షియల్టియల్ declares the lord and i will make you like my signet ring for i have chosen you declares the lord almighty devadi devuniki stotralu declares the lord almighty he is saying that i will make you as my signet ring the signet ring ichudandi ముద్ర కలిగిన ఉంగరము అంటే అది రాజుల చేతులు అలాగే అధికారుల చేతులు ఉన్నప్పుడు ఆ ముద్రకి దాన్ని ఎవరు మార్చలేరు అది ఎంతో శక్తి కలిగింది విలువైంది దేవాది దేవుడు ఈ రోజున రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం మనకి జనవరి నెల మొదటి తారీఖున ఒక వాగ్దానమైన ఈ వాగ్దానము జరుబాబేల్ నేను నిన్ను ఏర్పరచుకొని ఉన్నాను నా సేవకునిగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాను నిన్ను నేను నడిపించడానికి నీకు అధికారాన్ని ఇచ్చి నా చేతి ఉంగరంగా నేను నిన్ను వాడుకోబోతున్నాను అని అంటున్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు మనం అనుకోవచ్చు ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం ఇంత భయంకరమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఏం జరుగుద్దో తెలియదు అన్నప్పుడు ఈరో ఆయన చేతి ఉంగరంగా ఏ విధంగా దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు అనుకోవచ్చు కదా హగ్గాయి గ్రంథం మనం చదివినప్పుడు అది రెండే అధ్యాయాలు ఉన్నాయి కానీ ఆ రెండు అధ్యాయాల్లో దేవాది దేవుడు మనకి ఎంతో అద్భుతంగా వారందరూ కూడా బబిలోన్ దేశానికి ఈ యొక్క యూద రాజ్యాన్ని వారి తిరుగుబాటుతనం వలన వారి అవిధేయత వలన వారి చెడుతనం వలన లేదా ఈ యొక్క సమస్యలు వచ్చినప్పుడు దేవాది దేవుడు వారిని నెబుక నేజరికి అప్పగించినప్పుడు నెబుక నేజరు బబిలోన్ దేశానికి తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ మన తిరిగి సైరస్ అను రాజు ద్వారా మనం యశ గ్రంథంలో చూస్తా ఉన్నాం నలభై ఐదో అధ్యాయంలో సైరస్ అను రాజు ద్వారా పరిషా రాజు ద్వారా ఆయన హృదయంలో కనికరాన్ని కలిగించి దేవాది దేవుడు అంటున్నారు నా సేవకుడైన సైరస్ హృదయాలు హటాక్షాన్ని కలిగించి నా ప్రజలందరూ కూడా మళ్ళా తిరిగి ఎరుషులేం పట్నం రావడానికి దేవుడు మార్గాన్ని తెరిచినట్టు మనం చూస్తున్నాము ఇక్కడ జరుబాబేల్ ఆయన ఒక గవర్నర్ గా ఒక యాభై వేల మందిని తీసుకొని మళ్ళీ తిరిగి ఎరుషులేం పట్నానికి వచ్చారు ఈ ఎరుషులేం పట్నానికి వచ్చినప్పుడు వారు అనుభవించిన యొక్క శ్రమలు వారు పడిన బాధలు వాళ్ళ దేశాన్ని వదిలి ఖైదీలుగా వెళ్ళి పొరుగు రాజ్యంలో వాళ్ళు బందీలుగా ఉండి మళ్ళీ తిరిగి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు 
ఏ విధమైన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇక్కడ చూపిస్తా ఉన్నారు అలాగే మనం రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో కరోనా వైరస్ తో ప్రపంచం అంతా తల్లడిల్లి అయిపోయి ఏమవుతుందో తెలియక పది నెలలు కంటిన్యూస్ గా కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది ఇంకా ఇన్నిసార్లు ప్రార్థన చేసినా ఏమవుతుందని డిస్కరేజ్మెంట్ లో ఉన్నారు డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ లో ఉన్నారు అలాగే ఆన్సర్ ఏదో తెలియక జవాబు ఏదో తెలియక సతమతం అవుతూ ఉన్నారు వారు ఆ సమయంలో ఎలాగ ఉన్నారో ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి ఎంటర్ అవుతున్న మనం కూడా ఈ రెండు వేల ఇరవైలో ఈ విధమైన కష్టాలని లేదా బాధల్ని మేము మా కుటుంబాలు ఈ ప్రపంచమంతా అనుభవించింది ఈ సంవత్సరంలో దేవుడు ఏ విధంగా మమ్మల్ని నడిపించబోతున్నారని ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో కూడా ఉంటుంది కదా ఆ మాట దానికోసం దేవాది దేవుడు ఇక్కడ మనకి శక్తినిచ్చి అధికారాన్నిచ్చి ఆదరణనిచ్చి దేవుడు మనం నడిపిస్తున్నారు ఆయన అంటా ఉన్నారు ఆ రెండో అధ్యాయంలో మొదటి అధ్యాయం అంతా హగ్గా యొక్క దర్శనాలు ఏ విధంగా దేవుడు వారిని నడిపించబోతున్నారని రెండవ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఆ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ తృప్తి లేకుండా అలాగే డిస్కరేజ్మెంట్ నిరుత్సాహంతో మేము ఏమి చేయలేము యూనో ఇంకా మా దగ్గర ఏముంది పూర్వపు వైభవాన్ని మేము కోల్పోయాము మళ్ళా తిరిగి మేము ఏ విధంగా రావాలని వారంతా అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ దేవాది దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆయన అంటున్నారు జరుబాబేల్ నిరుత్సాహపడద్దు నిన్ను నేను ఏర్పాటు చేసుకున్న నా సేవకుడివి నీ ద్వారా నేను కార్యాలను జరిగిస్తాను నేను నీతో ఉంటాను నేను నిన్ను అభిషేకించుకుంటాను నా సన్నిధానం నీతో ఉంటుంది నా ఆత్మ నీతో ఉంటుంది నా శక్తి నీతో ఉంటుంది నీ ద్వారా నేను కార్యాలను జరిగించుకొని మళ్ళా ఆ పడిపోయిన దేవాలయాన్ని తిరిగి కట్టించి మళ్ళా తిరిగి దేవుని సన్నిధానాన్ని దట్టబని కల డేవిడ్ మళ్ళా తిరిగి నిలబడటానికి నేను నీ కృప చూపిస్తానని దేవుడు అంటున్నారు ఈరోజు దేవాది దేవుడు మనతో ఎంత అద్భుతంగా ఎంత చక్కగా నిరుత్సాహపడబాకండి భయపడబాకండి కలవరపడబాకండి ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం ఏ సంవత్సరం అయినా కానీ దిస్ ఇస్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కదా మనం వస్తున్నాము ఈ కంటిన్యూషన్ లో దేవాది దేవుడు అంటున్నారు నేను మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను నేను మీతో ఉన్నాను మీరు నిరుత్సాహపడబాకండి ఫోకస్ ఆన్ మీ లెట్ యువర్ ఐస్ విజన్ బి అపాన్ మీ let your heart be with me then you will see what all the things you will do i will give you the authority and power and i have chosen you you are my servant and my spirit is with you and god is saying here yeah, there is anything that i cannot do edanna nen cheyalen edanna untunda devuniki stotralu సో ఇక్కడ మనము పోయిన సంవత్సరం వాగ్దానాన్ని చూస్తా ఉంటే రెండు వేల ఇరవైలో ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయి కదా మనం చూస్తుంటే మొట్టమొదటిగా జక్రయ్య రెండు ఐదు నేను గోడలు పడిపోయినా కానీ ఎలాంటి ఆ యొక్క రక్షణ మీకు కాపుదల భద్రత ఫిజికల్ గా లేకపోయినా కానీ దేవుడు అంటున్నారు నేను మీకు కాపులాగా ఉండి అగ్నిగా ఉండి అగ్ని కంచిగా ఉండి నేను మిమ్మల్ని కాపాడుతానని మనకి రెండు ఇరవై సంవత్సరంలో దేవాది దేవుడు అద్భుతంగా జక్రయ్య రెండు ఐదులో మనకిచ్చిన వాగ్దానాన్ని ఎంత చక్కగా దేవుడు నెరవేర్చారు అలాగే యశా గ్రంథం యాభై ఒకటి మూడులో మనం చూస్తూ ఉంటుంటే ఐ విల్ రిస్టోర్ యువర్ లైఫ్ అండ్ ఐ విల్ మేక్ యువర్ లైఫ్ యాజ్ ఎ గార్డెన్ ఆఫ్ గాడ్ నేను మిమ్మల్ని తిరిగి లేపి నిలబెట్టుకొని మీ జీవితాన్ని నేనే దేవుని తోటగా దేవుని రాజ్యంగా దేవుని సన్నిధానంతో ఉండే తోటగా చేస్తారన్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు సో you know god's presence is with us and god's that presence of god ekkadunte akada fullness of joy an untundi kada aa vidhanga devudu mana nadipicharu moodava vaagdhananga manam chusunte enta adbhutanga modati petru rendava adhyayam 24va vachanalo nenu mee saapalni paapalni yokka siluva meeda mosena mee yokka saapalni mee yokka samasyalu nenu teesukoni nenu tinna debbal tho meeku swasthata an chepparu devuniki stotralu ee rojuna mana mee moodu vaagdhanalu chusunte devudu enta krupalo devudu mana nadipincharu okka sari gnyapam des మనం దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నాము అలాగే రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరానికి మనం వచ్చేసరికి దేవాది దేవుడు అంటున్నారు మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తా ఉంటే కీర్తన ముప్పై నాలుగు పది మనం చూస్తా ఉంటే దోస్ హు సీక్ ద లాడ్ ఎవరైతే దేవుని వెతుకుతారో ఎవరైతే దేవుడు కావాలని కోరుకుంటారో ఎవరైతే దేవుని వాక్యాన్ని విని దానికి స్పందిస్తారో ఎవరైతే దేవుని కాపుదల రక్షణ కావాలంటారో ఎవరైతే నిత్య జీవం కావాలంటారో ఎవరైతే తమ పాపాలు క్షమించబడాలని కోరుకుంటున్నారో ఎవరైతే దేవుని కోసం తప్పిస్తూ ఉన్నారో దేవాది దేవుడు అంటున్నారు సింహపు పిల్లలకైనా కానీ కొదువు ఉంటుంది కానీ ఆయన నమ్ముకున్న తన బిడ్డలకి ఎలాంటి కొదువు లేకుండా ఆ యొక్క నీతి మంతులుగా చేసి నడిపిస్తానని మనకు కావలసిన సమస్తాన్ని యహోవా నాకు ఆపరి నాకు లేమి కలుగుదని సమస్తాన్ని 
శివాది దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి నడిపిస్తానని ఇక్కడ వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే హగ్గాయి రెండు ఇరవై మూడు చూస్తా ఉంటే సిగ్నేటరింగ్ ఆయన విరేలుకున్న కుడి చేతికున్న ఆ యొక్క ముద్ర వేస్తే ఉంగరంగా దేవుడు మనల్ని ఆయన హస్తానికి ఆయన అధికారంగా ఆయన యొక్క సన్నిధానంతో ఆయన యొక్క సృష్టికర్త యొక్క ఆయన బలంగా దేవుడు మనల్ని ఆయన సేవకులుగా వాడుకుంటానని అలాగే ఆ యొక్క అధికారానిచ్చి వాక్యములో ఉన్న అధికారము దేవుని పరిశుద్ధ రక్తంలో ఉన్న అధికారము ఏసయ్య నామంలో ఉన్న అధికారము సిలువలో మన పాపాలని తీసివేసి శాపాలని తీసివేసి సిలువలో నుండి దేవుడు మనకిచ్చిన అధికారాన్ని ఆ అధికారం మేనిఫెస్ట్ అయ్యి అది రూపాంతరం చెంది నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు ఆ మాటలు దేవుడు కార్యాలు చేసి దేవుని యొక్క శక్తిని మన ద్వారా చూపించి నడిపిస్తానని దేవాది దేవుడు ఈ రోజున వాగ్దానం చేస్తా ఉన్నారు అలాగే మనం ఇంకొక వాగ్దానం చూస్తుంటే ఎవరైతే త్రిప్పే బిడ్డలుగా దేవాది దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించబోతున్నారని చెప్పడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రాలు దేవుని మాటలు ఎప్పుడు కూడా ఏదో మనం మాట్లాడుకొని విడిచిపెట్టే కాదు చూడండి ఈ వాక్యాలు మనం పట్టుకున్నప్పుడు ఈ వాగ్దానాలు మన హృదయంలో తీసుకున్నప్పుడు ఈ సంవత్సరం అంతటిని కూడా మనకి మేలు చేస్తూ కృప వెంబడి కృపతో ఈ వాగ్దానాలు మనం కంఠస్థం పెట్టుకొని ప్రతిరోజు మనం ప్రార్థనలు చేసుకుంటా ఉన్నప్పుడు ఆ వాగ్దానాల్లో ఉన్న మేనిఫెస్ట్ అవుతామంటే అవి రూపాంతరం చెందటానికి దేవుని వాక్యం ఎప్పుడైతే మన హృదయంలో ఉంటుందో దాన్ని ఎప్పుడైతే మనం నమ్ము ఆ నమ్మిన దాని మనం విశ్వాసం ఉంచి ఇది దేవుడు నాకు నెరవేరుస్తారని మనం ఆ యొక్క పట్టుదలతో మనం ఉంటాము అప్పుడు మనం దేవుని కార్యాలు చూడటానికి దేవుడు మన కృపణ అనుగ్రహిస్తారు దేవునికి స్తోత్రాలు చూడండి హగ్గాయి మనం ఒక రెండు అధ్యాయాల్లో కన్స్ట్రక్షన్ వా సీజ్ అని అంటారు వాళ్ళు తిరిగి వచ్చారు యాభై వేల మందిని మళ్ళీ తిరిగి ఎరుషులేంకు తీసుకొని వచ్చారు ఆ పూర్వ వైభవాన్ని తలుచుకొని ఏడుస్తున్నారు నిరుత్సాహపడుతున్నారు ఏమైపోయింది మా జీవితాలు యాక్చువల్గా ఈ సంవత్సరం మనం చూస్తుంటే రెండు వేల ఇరవైలో కూడా మనం చాలా సార్లు అనుకున్నాం కదా ఎవ్రీడే ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఏంటి పరిస్థితి ఏంటి పరిస్థితి ఏంటని కానీ నాలో నేను మళ్ళా ఆ యొక్క దేవుణ్ణిలో ఆ శక్తిని దేవుణ్ణిలో ఆ యొక్క ఆదరణ పొందటానికి దేవుడు అద్భుతమైన వాక్యాలనిచ్చి మనం నమ్ముకున్న దేవుడు మనతోనే ఉన్నారు దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు మనతో నడిచే దేవుడు మనకు సహాయం చేసి నడిపిస్తారనే ఆదరణ వాక్యాలు మన హృదయంలో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క రెండు వేల ఇరవై ఒక్క సంవత్సరంలో ఇంతకుముందు మనం చూసిన వాటి కంటే కూడా ఎన్నో విజయాలు మనం చూడటానికి దేవునితో పాటు నడవటానికి దేవుడు తన కృపణ అనుగ్రహిస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు ఈ రోజున ప్రైజ్ గార్డ్ మినిస్టర్కి ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరికి దేవాది దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నారు నిరుత్సాహపడబాకండి అలాగే అసంతృప్తిగా ఉండబాకండి ఎందుకంటే మిమ్మల్ని పిలుచుకున్న దేవుడు కార్యాలు జరిగించే దేవుడు డు నాట్ బి డిస్కరేజ్ హగాయ గ్రంథం ఒకటి పదిహేను చూస్తా ఉంటే సెల్ఫ్ ప్రమోటర్స్ అంటారు ఈ యొక్క దేవాలయం కన్స్ట్రక్షన్ ఆగిపోయింది కేవలం బలిపీఠం కట్టారు బలులు అర్పిస్తున్నారు పునాది వేశారు కానీ ఈ దేవుని కార్యాలు మర్చిపోయి ఈ యొక్క దేవాలయం కట్టాలనేది మర్చిపోయి టోటల్ గా సెల్ఫ్ ప్రమోటర్స్ వాళ్ల పనులు వాళ్ల కార్యాలు వాళ్ల స్వయం కృషి వాళ్ళ కుటుంబాల కోసం వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోవటం వాళ్ళ పిల్లలు చూసుకోవటం వీటిలో మునిగిపోయారని దేవుడు ఇక్కడ మనకి కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు హగాయ్ గ్రంథం ఒకటి పదిహేనులో ఐఎమ్ ఎక్సీడింగ్లీ యాంగ్రీ అంటున్నారు నేను చాలా విపరీతమైన కోపంలో ఉన్నాను విత్ ద నేషన్స్ ఎట్ ఈజ్ వాళ్ళు చాలా ఈజీగా కూర్చొని ఉన్నారు ఆ బర్డన్ లేదు ఆ హృదయంలో ఆ భారం లేదు ఆ భారాన్ని విడిచిపెట్టేసి కూర్చున్న చోట్ల కంఫర్టబుల్ జోన్ లో చాలా ఈజీగా ఉన్నారు అందుకు నేను చాలా బాధపడుతున్నాను అండ్ ఆల్సో ఒకవేళ వాళ్ళు చేసే పని కూడా ఆ యొక్క ఈవెల్ ఇంటెన్స్ తో హృదయంలో ఎలాంటి సంతోషం లేకుండా హృదయంలో ఎలాంటి భారం లేకుండా ఏదో చెయ్యాలి అన్నట్టు చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి నాకు చాలా కోపంగా ఉంది అన్నారు ఈ మాట మనం జాగ్రత్తగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనం దేవుని కోసం చేసే పని మన హృదయపూర్వకంగా దేవుణ్ణి మనం స్థుతించటానికి దేవుని యొక్క హృదయాన్ని ఆనందపరచటానికి దేవుడు మనకి చెప్పిన వాక్యం ద్వారా చెప్పిన పనులు చేయటానికి మనం సిద్ధపడాలి మన హృదయంలో ఆ భారం ఉండాలి కేవలము నేను నా కుటుంబము సంతోషంగా ఉన్నాము అనుకోవటం మాత్రమే కాదు కానీ నాకు ఇల్లు ఉంది నాకు వాకిలు ఉంది తినటానికి ఉంది మంచి జీతం ఉంది నాకేమి అనుకోవద్దు ఇప్పుడు అందుకే దేవుడు అంటున్నారు ఐఎమ్ ఎక్సీడింగ్లీ యాంగ్రీ విత్ దెమ్ బికాస్ దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ థింగ్స్ దే హ్యావ్ ఫర్ గాట్ ఇన్ టు బిల్డ్ మై టెంపుల్ అండ్ ఆల్సో ఈవెన్ దో దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇట్స్ నాట్ విత్ దేర్ హార్ట్స్ దే ఆర్ వర్కింగ్ 
చెప్పి దేర్ ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఈవెల్ అని చెప్పేసి దేవుడు అంటున్నారు వాళ్ళు తలుచుకున్నవి చాలా మంచి కార్యాలు కాదు నాకు అయిష్టమైన కార్యాలని వారు చేస్తున్నారు అసంతృప్తిగా చేస్తున్నారు ఏమాత్రం దేవుని కార్యాలు చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటున్నారు ఈ రోజున మనం రెండు వేల ఇరవై ఒక సంవత్సరం తప్పకుండా పది నెలలు వీ రియల్లీ డిడ్ నాట్ వర్క్ టుగెదర్ కదా ఫిజికలీ వీ డిడ్ నాట్ వర్క్ టుగెదర్ మనం ఫిజికల్ గా ఒకలాగా మనం కలిసి పనిచేయలేదు ప్రతి ఒక్క ఏరియాలో ఎవరు చేయాల్సిన పనులు వాళ్ళు మనం కలిసి చేయడానికి మనం సమయం రాలేదు కానీ ఇక్కడ రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం దేవుడు అంటున్నారు అలాగా అయిందని మనము మన సొంత నిర్ణయాలు మన సొంత కుటుంబాలు చూసుకోవటమే కాదు కానీ దేవుని కార్యం కోసం భారం కలిగి ఉండాలి అని చెప్పి దేవుడు ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తున్నారు అదేలాగా హృదయపూర్వకంగా సంతోషంతో దేవుని కార్యాలు చేసేవారిగా ఉండాలని దేవుడు మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు అలాగే హగ్గాయి ఒకటి పదహారులు చూస్తే మీరు ఇలాగ చేస్తున్నా కానీ దేవుడు అంటున్నారు నేను సంతోషంతో ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ టు ప్రైజ్ గాడ్ మీన్స్ ఐ ఎమ్ రిటర్నింగ్ టు దిస్ వరల్డ్ ఈవెన్ దో దే వెంట్ అవే ఫ్రమ్ మీ ఈవెన్ దో దేర్ హార్ట్స్ ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఈవెల్ ఐ ఎమ్ ఎక్సీడింగ్లీ యాంగ్రీ బట్ స్టిల్ ఆయన అంటున్నారు ఇంకా నేను ఇలాగ చేస్తా ఉన్నా కానీ నేను రిటర్న్ అవుతున్నాను మీ హృదయాలకు రావడానికి ఇక్కడ ఏమన్నారు ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ జెరూసలేం విత్ మర్సీ అన్నారు వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ హియర్ I am returning into your heart with mercy. I am forgiving you. My mercies are new every day. నా కృప ప్రతిరోజు నూతనంగా ఉంటుంది మీ హృదయంలోకి నేను మిమ్మల్ని క్షమించి మళ్ళా తిరిగి మీ పూర్వ వైభవాన్ని నేను తీసుకొని రావడానికి నేను వస్తున్నాను అని అంటున్నారు సో అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ ఎపాథిక్ టు యాటిట్యూడ్ అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు అయ్యో మనకి ఏమైపోయింది అని అస్తమానము సెల్ఫ్ సింపతి ఎప్పుడు కూడా ఆ జాలి పడుతూ అయ్యో ఇట్లా అయిపోయింది మనకి అంటున్నారే కానీ దానికి కావాల్సిన సొల్యూషన్ చూసుకోకుండా ఉన్నారు ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నారు మీరు ఇలాగుంటే యు ఆర్ ఫ్రూట్లెస్ అవుతారు ఫలించేవారిగా మీరు ఉండరు మీరు ఫలించాలంటే మీరు ఎక్కడున్నా కానీ బీ యాక్టివ్ డు నాట్ బీ లేజీ గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ ఫర్ న్యూ ఇయర్ నో లేజీనెస్ యాక్టివ్నెస్ యాక్టివ్నెస్ అంటే యాక్టివ్గా ఉండటం అంటే మనము ఆ దేవుల్లో ఫలభరితమైన జీవితం మనం గడపాలంటే వి నీ టు మూవ్ నవ్ గెట్ అప్ నవ్ స్టార్ట్ డూయింగ్ సంథింగ్ మనం లెగిసి పనులు చేసేవారిగా ఉండాలని దేవుడు చెప్తా ఉన్నారు దేవుని స్తోత్రం అలాగే డిస్కరేజ్మెంట్స్ డిస్కరేజ్మెంట్స్ అంటే నిరుత్సాహము ఈ యొక్క కరోనా సమయంలో నిరుత్సాహంగా ఉన్న లీడర్స్తో పాస్టర్స్తో సంఘ నాయకులతో ఆ యొక్క నాయకులతో దేవాది దేవుడు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఆదరణ కలిగిస్తూ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆయన ఏమంటున్నారంటే రెండు నాలుగులో మనం చూస్తా ఉంటే జెరు బైబల్ యు ఆర్ గవర్నర్ జెరు బైబల్ అంటే యాక్చువల్గా ఆయన ఆఖరి రాజు అయిన జహోకీమ యొక్క మనవడుగా ఉన్నారు ఆ మనవడు రాజుగారైన మనవడు ఆయన బందీగా తీసుకొని వెళ్ళిపోబడ్డారు రాజుగారైన మనవడు ఈ రోజున గవర్నర్ గా యూదా దేశానికి తిరిగి తీసుకొని రాబడ్డారు అలాగే జాషువా ద హై ప్రీస్ట్ జాషువా గారు ఉన్నారు మనము ఆ యొక్క మోషే గారి సేవకుని గురించి మాట్లాడలేదు ఇది ఇంకొక జాషువా హై ప్రీస్ట్ గా ప్రధాన యాజకునిగా ఉన్న జాషువా తో అలాగే గవర్నర్ గా ఉన్న జెరు బాబుతో అలాగే యూద జనాంగం అంతటితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు హగ్గా రెండు నాలుగులో మనం చూస్తా ఉంటే దేవుడు అంటున్నారు బీ స్ట్రాంగ్ ధైర్యంగా ఉండండి నిలకడగా ఉండండి స్థిరంగా ఉండండి నా ఎందు విశ్వాసంలో ఉండండి హీ ఇస్ టాకింగ్ టు ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఎవర్ ఇస్ హియరింగ్ టు మై వాయిస్ నౌ బీ స్ట్రాంగ్ టు ఆల్ ద పీపుల్ గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ నౌ ధైర్యంగా ఉండండి మీరు మీరు ధైర్యంగా ఉండి యాక్టివ్గా ఉండి లేజినెస్ ని వదిలేసి నిరుత్సాహాన్ని వదిలేసి అసంతృప్తిని వదిలేసి నాతో ఉన్న దేవుడు నన్ను నడిపించగలిగిన శక్తి కలిగిన దేవుడు అని నమ్మకంతో నువ్వు లెగవాలి ఎందుకంటే నేను నిన్ను నా వ్రేలుకున్న ఒక ఉంగరంగా ముద్రగా నేను నిన్ను చేసుకున్నాను సో ముద్ర అంటే అధికారాన్ని ఇచ్చేది నువ్వు మాట్లాడే మాటకి నేను అధికారాన్ని దాన్ని నేను నీలో నుంచి తెప్పిస్తాను నా వాక్యంలో ఉన్న అధికారాన్ని నేను నీకు ఇస్తాను బట్ యథార్థమైన సేవ కావాలంటున్నారు దట్స్ వాట్ గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ అండ్ దెన్ హీస్ సేయింగ్ లాస్ ఆఫ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఆ యొక్క లాస్ ఆఫ్ ఎక్సైట్మెంట్ అయిపోతుంది బికాస్ ద వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ స్లో దే కెనాట్ సీ ఎనీథింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ ఏం జరుగుతుందో చూడలేకపోతున్నారు నో గ్యాదరింగ్స్ నో టాకింగ్ నో ఎంకరేజ్మెంట్స్ ఓ ఖాళీ జూమ్ లేకపోతే లైవ్ స్ట్రీమ్స్ లేకపోతే ఒక డెబ్బై ఎనభై మంది కూర్చొని ఎవరెవరో వచ్చి ఆ సమయానికి వచ్చి ఐదు నిమిషాలు ప్రార్థన చేసుకొని పోతున్నారు దీనివల్ల మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆ ఏం జరుగుతుందనే నిరుత్సాహం కూడా వస్తుంది బట్ గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ గెట్ ఎక్సైటెడ్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ గెట్ ఎక్సైటెడ్ విత్ గాడ్ అందుకే అపోజిన పౌల్ గారు అంటారు ఫిలిపీన్ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం మనం నాలుగు నుంచి 
తొమ్మిది వచనాలు మనం చదువుతుంటే రిజాయిస్ ఇన్ ద లాడ్ ఆల్వేస్ ఎగైన్ ఐ సే రిజాయిస్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఉత్సాహంగా ఉండేవాళ్ళుగా మనం ఉండాలని చెప్తున్నారు అపోజిషన్ అపోజిషన్ మనం చూస్తూ ఉంటే ఈ యొక్క ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఏదంటే మనం తీసివేసేది ఆ బయట మనం చూస్తూ ఉంటే చర్చి చర్చ అంటారు వాక్యం అంటున్నారు చూడండి వాళ్ళు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారు కరోనా అయినా కానీ వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపో అన్ని చేసుకున్నారు మేమేమి ఇలాగా ఉన్నామని చాలా మంది బహుశా నిరుత్సాహపడుతూ ఉండొచ్చు బికాస్ వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ స్లో బికాస్ ద వరల్డ్ ప్లెజర్స్ అండ్ ఆల్సో ఆల్ ద వరల్డ్ ఈజ్ గివింగ్ యూ ఎక్సైట్మెంట్ ముఖ్యంగా నవేడేస్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనం ఎక్కడెక్కడ ఏ జరిగే అన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాము కానీ ఇక్కడ దేవుడు ఏమంటున్నారు అంటే ఒక్కసారి మనల్ని జ్ఞాపకాన్ని తెచ్చుకోమంటున్నారు నోవా గారిని జ్ఞాపకం చేసుకో వంద సంవత్సరాలు అయినా పడవ కట్టుకుంటా అందరు నవ్వుతున్నా కానీ అందరూ వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళు సంతోషంగా ఆనందంగా వాళ్ళ జీవితాలు జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు తన కుమారుని తీసుకొని దేవుడు చెప్పిన మాటకు లోబడి జల ప్రళయం రాబోయే ముందు ఏ విధంగా ఆయన ఓడని సిద్ధపరిచి ఆయన ఆయన కుటుంబము రక్షింపబడ్డారో అదేవిధంగా ఈ రోజున ఈ కష్ట సమయంలో దేవుడు అంటున్నారు మీరు స్ట్రాంగ్ గా దేవుల్లో నిలబడండి యూ విల్ సీ దింగ్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ యూ నేను నీ కోసం ఏర్పాటు చేసిన కార్యాలను నువ్వు చేస్తావు రిమెంబర్ నోవా హౌ సిన్సియర్ హీ వాజ్ హౌ రైచియస్ హీ వాజ్ హౌ బ్లేమ్లెస్ హీ వాజ్ హౌ గాడ్ హ్యాస్ చూజ్ అండ్ హిమ్ అలాగే దేవుడు అంటున్నారు రిమెంబర్ నెహ్మయ్య నెహ్మయ్య గారిని ఆలోచించుకోండి అందరూ నవ్వుతున్నారు ఈవెన్ నక్కలు వచ్చినా కానీ ఆయన కట్టే గోడలు పైడిపోతాయి అని చెప్పి అన్నారు కానీ ఆయన హృదయంలో దేవుడు ఇచ్చిన కార్యాన్ని ఆ ప్రణాళికని హృదయంలో పెట్టుకొని యాభై రెండు రోజుల్లో అద్భుతంగా దేవుని కార్యాన్ని ఆయన ముగించుకొని ఆయన ప్రార్థనా శక్తి ద్వారా ఎలాంటి కార్యాలను సాధించారో మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని దేవాది దేవుడు మనకి జ్ఞాపకాన్ని చేస్తున్నారు నోవా గారు నెహ్మయ్య గారు నోవా గారు ఓడగట్టి ఆయన ఎంతో అద్భుతంగా దేవునికి విధేయత చూపించి రక్షణలోకి వచ్చారు ఆయన ఆయన కుటుంబాన్ని రక్షించుకున్నారు అలాగే నెహ్మయ్య గారు ప్రార్థనా శక్తితో ఆ యొక్క రాజుగారే ఆయనకు అన్ని బహుమతులు ఇచ్చి గోడలు కట్టించడానికి పంపించడానికి దేవుడు ప్రార్థనా శక్తితో ఆయన్ని నిలబెట్టుకున్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు సో ఫాల్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్లో ఉండొద్దు ఏదో జరుగుద్ది ఎవరో చెప్పిన మాటలు ఆ కరోనా ఏమవ్వదు లేకపోతే ఇదంతా ఏం లేదు వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా చెప్పే మాటలు విని మోసపోవద్దు బైబిల్ గ్రంథం అంతా మనకి ఇదే చెప్పుద్ది ముఖ్యంగా ఇర్మియా గారిని మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ఇర్మియా గారు ఎంతగానో చెప్పారు మీరు బందీలుగా వెళ్ళిపోతున్నారు మీ పాపం చాలా చెడు పాపము మీరు పశ్చాత్త పడలేదు మీరు దేవుని ఎదుటే పాపం చేశారంటే ఇర్మియా గారిని ఎంతగానో ఆయన హింసించారు ఆయన మనకి తెలుసు ఎంతగా బాధ పెట్టేవారో కానీ బీ రియలిస్టిక్ దిస్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ ద లాడ్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ హ్యాపెన్స్ వితౌట్ గాడ్స్ నాలెడ్జ్ ఏది కూడా దేవునికి తెలియకుండా ఏది జరగదు మన జీవితాల్లో ఈ ప్రపంచంలో ఏది జరుగుతున్నా కానీ గాడ్ నోస్ అండ్ గాడ్ ఈజ్ ఇన్ కంట్రోల్ బీ రియలిస్టిక్ ఫర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ దేవుని మహాకృపలో ఏ విధంగా ఇర్మియా గారితో దేవుడు మాట్లాడారో ఇదిగో ఐ హ్యావ్ ప్లాన్స్ ఫర్ యూ టు ప్రాస్పర్ యూ నాట్ టు హామ్ యూ మిమ్మల్ని దీవించడానికి మిమ్మల్ని నడిపించడానికి నా దగ్గర ప్రణాళిక ఉంది మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి నా హృదయము నా ఆత్మ నేను ఎంతో సంతోషపడుతున్నానని ఏ విధంగా అన్నారో ఈ రోజున మనందరినీ కూడా రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో మనల్ని కాపాడటానికి నడిపించడానికి ఆయన యొక్క అధికారాన్ని మనకిచ్చి నడిపించడానికి దేవాది దేవుడు మనల్ని సిద్ధపడమంటున్నారు సిద్ధపాట్లో ఉండమంటున్నారు యాక్టివ్గా ఉండమంటున్నారు లేజీగా ఉండొద్దు అంటున్నారు నీ హృదయం యొక్క ఇంటెన్షన్స్ చూసుకోమంటున్నారు నీ హృదయంలో ఎలాంటి కోరికతో నువ్వు దేవుని సేవ చేస్తున్నావో దేవుని వెంబడిస్తున్నావో జాగ్రత్తగా గమనించుకొని దేవుడు మనకి జ్ఞాపకాన్ని తెస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు అలాగే మనం చూస్తుంటే రెండు తొమ్మిది అద్భుతమైన వాక్యము దిస్ ఐ లవ్ దిస్ వర్స్ హీ సేస్ దట్ యునో లేటర్ గ్లోరీ ఇంతకు ముందు ఉన్న దానికంటే కూడా ఆ మహిమ కంటే కూడా నేను అద్భుతమైన మహిమతో ఈ యొక్క దావీది యొక్క టబర్నకల్ని నేను మళ్ళీ తిరిగి ఏసయ్యలో దేవుడు మనకి తీసుకొని రాబోతున్నారని ఏసయ్య ఆ యొక్క టబ్బనకుల మందసాన్ని మన హృదయంలో నిర్మించబోతున్నారని మనం చూస్తుంటే మనం చూడండి మత్తే సువార్త ఒకటవ అధ్యాయంలో లూకా సువార్త మూడవ అధ్యాయంలో జెరుబాబిల్ మన యొక్క దేవుని యొక్క వంశాబులు రాజవంశంలోంచి ఉన్నారని ఆ జెరుబాబుల్ నుంచి మనకి ఏసయ్యని చూపించి ఏసయ్య అంటా ఉన్నారు మత్తే సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదిలో దేవుడు అంటున్నారు ఏదైతే మీరు ఈ భూమి మీద బంధిస్తారో ఏసయ్య నామంలో దాన్ని పర్లోక రాజ్యంలో బంధిస్తాను ఏదైతే ఈ భూమి మీద మీరు విడుదల కలుగు చేస్తారో దాన్ని నేను ఆ యొక్క పర్లోక రాజ్యంలో విడుదల కలుగు చేస్తాను ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామంలో కూడి ప్రార్థన చేసుకుంటారో వారి సన్నిధానంలో నేను ఉంటానని మన ఏసయ్య మనతో ఈ రోజున మన
యొక్క దేవుని సువార్త ప్రచారం చేసేవారిగా ఆ సువార్తని దేవుడు కన్ఫామ్ చేసి సైన్స్ వండర్స్ అండ్ మిరకల్స్ చేస్తూ దేవుడు ఆ రోజున హగాయి రెండు ఇరవై మూడున ఏదైతే వాగ్దానాన్ని ఇచ్చారో ఆ వాగ్దానాలన్నింటినీ ఏసయ్య ద్వారా ఏసయ్య యొక్క శక్తి కలిగిన ఆత్మ ద్వారా మన ద్వారా నడిపిస్తూ ఈ రోజున దేవుడు ఆయన మహిమపరుచుకుంటూ ఉన్నారు దేవాది దేవునికి స్తోత్రాలు సో బీ స్ట్రాంగ్ బీ ఫెయిత్ఫుల్ టు గాడ్ డూ ద ఆనెస్ట్ మినిస్ట్రీ యథార్థమైన ఆ యొక్క పరిచర్య చేస్తూ అలాగే దేవుని యొక్క అధికారంతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన కనుకరించిన అధికారంతో మనం ముందుకు నడుచుకుంటూ పోదాము దేవుని నామాన్ని మహిమపరిద్దాము రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇట్ గివ్స్ ఎస్ ద పవర్ అండ్ ఇట్ మేక్స్ ఎస్ పీపుల్ దే సీఎస్ అండ్ దే సే దట్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ దట్ గాడ్ వాట్ హీ ప్రామిసెస్ హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ దోస్ ప్రామిసెస్ దేవుడు మనకి ఏది వాగ్దానం చేస్తారో దాన్ని ఆయన జరిగించి నడిపించే దేవుడు దేవుడు తన సేవకులకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలని ఆయన తప్పకుండా కన్ఫామ్ చేసే దేవుడు ఈ ఒక్క వాగ్దానాలను మీరు నమ్మకం ఉంచండి దేవుని వాక్యం ఉంది నమ్మకం ఉంచండి ఇంకా ప్రార్థన నిహమ ఏ విధంగా ప్రార్థనతో జయించారు నోవా ఏ విధంగా విధేయతో జయించారు ఇర్మియా గారు ఏ విధంగా ఒక ప్రవక్తగా మధ్యవర్తిగా ఉండి ఏ విధంగా దేవుని వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పారు అదే ఏసయ్య ఆ విధేయతను చూపించి సిలువులో ఆయన మరణించి ఈ రోజున ఆయన యొక్క రక్తంతో మన ప్రతి పాపాన్ని కడిగివేసి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తిని నీకు నాకు అనుగ్రహించి ఈ రోజున ఆయన బిడ్డలుగా మనల్ని ముద్రించుకొని ఆయన యొక్క మందసాన్ని మన హృదయంలో ఉంచి ఆయన నివాస స్థలాన్ని మన హృదయంలో ఉంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలోకి మనం నడిపిస్తున్న దేవాది దేవుడు అలాగే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరం అంతా ఈ పన్నెండు నెలలు కూడా మనము మన కుటుంబాలు ఈ ప్రపంచం మానవాళి అంతా కూడా సంతోషంతో ఆనందంతో సమాధానంతో మంచి ఆరోగ్యాలతో దీర్ఘాయుష్తో దేవుని యొక్క సన్నిధానంతో ఆయన వెలుగుతో మనం నింపబడి ఆయన కార్యాలు చేసేవారిగా చూసేవారిగా సాక్షులుగా మనం ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఏసయ్య నామంలో మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాము దేవునికి స్తోత్రాలు చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఏసయ్య మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైనా థ్యాంక్ యూ జీసస్ వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ వర్డ్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ మీ వాక్యమున ఆయన ప్రభ మీ వాక్యంలో మాకు శక్తి ఉంది నాయన జీవం ఉంది నాయన ఈ రోజున నాయన ప్రభ మీ శక్తిని మాకు అనుగ్రహించిన ఆయన మీ వాక్యం మేము మాట్లాడినప్పుడు నాయన మీ సేవకులుగా ఉన్న మమ్మల్ని ఆయన యశా గ్రంథంలో మీరు చెప్పినట్టుగా నాయన వెన్ యు ఆర్ సర్వెంట్ స్పీక్స్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ యూ కన్ఫామ్స్ దోస్ వర్డ్స్ లాడ్ యూ పుట్ యువర్ వర్డ్ ఇన్ టు అవర్ హార్ట్స్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ వెన్ వి విల్ రివీల్ దోస్ వర్డ్స్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ యూ manifest that word lord father god and you will do signs wonders and miracles lord father god this is the holy spirit connection you have given to us lord father god today i thank you lord father god in this 2021 lord father god we are able to enter into this new year lord father god not only entering lord father god you are giving us such a beautiful promise lord father god in your name that all the promises are a and amen lord father god me namamlo prati okka vaagdhanam kuda a and amen jarugunu gaaka tandi ప్రభా ఇదిగో నాయన వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను అయినా వినబోతున్న వారిని అయినా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన ప్రభా హగ్గా రెండు ఇరవై మూడులో మీరు ఏ విధంగా చెప్పారు ఇదిగో నేను ఇలా జరుబాబిల్ నిన్ను నా సేవకునిగా ఎన్నుకున్నాను ప్రతి ఒక్క సేవకులు ఎవరైతే డిస్కరేజ్మెంట్లో ఉన్నారో ప్రతి డిస్సాటిస్ఫాక్షన్లో ఉన్నారో డిస్కంటెంట్తో ఉన్నారో ఆ యొక్క తృప్తి లేకుండా ఉన్నారో నిరుత్సాహంగా ఉన్నారో ఏం జరుగుతుందనే భయంతో ఉన్నారో ప్రభా మీరు అంటున్నారు నాయన ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ విత్ మర్సీస్ మీ జీవితాల్లోకి నా కనికరంతో నా కృపతో నేను మిమ్మల్ని క్షమించి నేను మిమ్మల్ని నడిపిస్తున్నాను దేవుని శక్తి మీలో ఉందని మమ్మల్ని ఈ రోజున తండ్రి మీ శక్తివైన వంతమైన మాటలతో మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న దేవా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైనా ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి నైనా ప్రభా ఇదిగో నాయన రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం ఈ నిరీక్షణలో ఈ హోప్ లో నైనా ప్రభా మీ కార్యాలు మేము చూడటానికి నాయన మంచి ఆరోగ్యాలు నాయన దీర్ఘాయుష్ నాయన శాంతి సమాధానం నాయన మా ఉద్యోగాల్లో మా కుటుంబాల్లో మా బిడ్డల జీవితాల్లో నైనా అలాగే మా ఇరుగు పొరుగు వారినైన మా ప్రపంచం నైనా మీరు మాకు అనుగ్రహించిన ప్రతిదీ నాయన ఈ భూమి నాయన ప్రభా అలాగే తండ్రి రైతులు నాయన ఫార్మర్స్ నైనా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన అలాగే సోల్జర్స్ ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన మెడికల్ టీమ్స్ ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన ప్రతి సంఘాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయన ఇదిగో నాయన మీ అంతల ఆత్మను మా మీద కృమరించి నాయన ప్రభా మా ముందు మీరు నడుస్తూ నాయన మా చుట్టూ మీరు కంచిగా ఉండి నాయన మీ రక్తంతో మమ్మల్ని ఎటోన్ చేసి నాయన ప్రభా శుద్ధీకరించి నాయన కవర్ చేసి నాయన ఎలాంటి కీడు ఎలాంటి హాని కలగకుండా నాయన కీర్తన తొంభై ఒకటిలో మీరు చెప్పిన ప్రకారంగా నాయన వెయ్యి మంది మా పక్కన పడినా పదివేల మంది మా కుర్చేతి పక్కన కూలిన ఎలా
ప్రతి అనారోగ్యాలనైనా ప్రతి బలహీనతనైనా ప్రతి కన్నీటిని అయినా ప్రభ ప్రతి దుఃఖాన్ని అయినా నిరుత్సాహాన్ని అయినా మీరు తీసివేసిన అయినా సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని సమాధానాన్ని మీ పరలోక రాజ్యపు ఆశీర్వాదాలు మా మీద కృమ్మరించిన ఆయన ప్రభ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరం అంతటా నాయన ప్రభ మీరు మా ముందు నడుస్తున్న ఆయన ప్రభ మీ బిడ్డలుగా నాయన ప్రభ మమ్మల్ని ముద్రించుకొని నాయన ప్రభ మీ ఆత్మతో నడిపిస్తూ మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని ఏ సయ్య దివ్యమైన నామలో తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ అండ్ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ అండ్ లివ్ ఏ విక్టోరియస్ లైఫ్ God bless you.